வெல்கம் டு பட்டிக்காட்டு சமையல் இன்றைக்கி நாங்கள் பீஸா தோசை செய்ய போகிறோம் பீஸா தோசையை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தர போகிறோம் இந்த பீஸா தோசை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காக்கா முட்டை படத்தில் எப்படி அந்த ஆயா வந்துட்டு பீஸா செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அதே போல் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு பீஸா செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் சொல்கிறேன் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையானது என்னென்ன பார்க்கலாமா வெங்காயம் தக்காளி குடமிளகா இந்த மூணு செய்யும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தோசை மாவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க முட்டையாக உடச்சி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அது கூட கரம் மசாலாவையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஏன் ஆட் பண்ணுறோன்னா டேஸ்ட்டுக்காக நாம் ஆட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் முதல்ல வானலை ஐயோ முதல்ல தோசைக்கல்ல வச்சுருங்க அதில் எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயத்தில் தீத்தி விட்ருங்க அதுக்கப்புறமா தோசை மாவு எடுத்து மூணு கரண்டி அளவுக்கு அதில் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா தீத்தி விடுங்க அதுக்கப்புறமா முட்டையை நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த முட்டையை எடுத்து மேலே ஊற்றி மறுபடியும் மேலே தீத்தி விடுங்க அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை எடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கங்கே ஒன்று தூவி விடுங்க அதே போல் தக்காளியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லி அதையும் தூவி விடுங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா குடமிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருங்களா அதையும் அதே போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லி தூவி விடுங்க அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம கரம் மசாலாவும் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதையும் என்ன பண்ணுங்க எடுத்து அப்படியே காற்றுல தூவி விடுங்க சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஃபேனை போட்டு தூவி விட்டாலும் பரவாயில்ல எப்படியோ ஒன்று தூவி விட்டுருங்க அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் சரி இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சுது இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி எண்ணெயை எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ஊற்றி விடுங்க ஊற்றி விட்டுட்டு இப்போ இட்லி குண்டாக மூடி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த இட்லி குண்டாக மூடி எடுத்துக்கி மேலே மூடி வைங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்பால் எடுத்து பாருங்கள் நல்லா புசு புசுன்னு பீஸா வெந்து போயிருக்கும் என்னடா இது நம்ம ஆளுங்க இப்படி சுட்டு வச்சுருக்காங்களே பீஸாயா அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஆனால் நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் செஞ்சது தான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறோம் ஏன்னா அவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் சிக்கனை போட்டு செய்யலை இல்லை வெஜ் மட்டும் தான் நாங்கள் சேர்த்துருக்குறோம் உங்களுக்கு நான்வெஜ் வேணுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை போட்டுக்கலாம் மீனை போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு எதை வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தொட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் போட்டு பொட்டுக்கிற சட்டியை வைங்க அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வேகாமல் லைக் ஒன்று போட்டுடுங்க உங்களுக்கு கமெண்ட் ஏதாவது போகணும்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா சும்மா அள்ளி அள்ளி கமெண்ட்டையும் போட்டு விட்ருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர்வும் பண்ணி விட்ருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் நீங்கள் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் கீழே போய் அந்த டொங்கின்னு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பில் பட்டனையும் டிங்குன்னு அடிச்சு விட்ருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டங்குன்னு வந்து நிற்கும் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வித்தியாசமான டிஷில் உங்களை சந்திக்க வரோம் பாய் பாய்